Så er det tid til tips og værksted, og det er mig, der filmer. Og du kan altid lige abonnere på YouTube, eller like os på Facebook, hvis du har nogle spørgsmål. Jeg har et sådan et simulatorsæt, Phoenix 5. Det er super fedt. Der kommer alt, hvad du skal bruge i sættet, altså sender. Den ser sådan her ud, og et uh, USB-kabel, så du kan koble det til computeren. Uh, og så se det ind med programmet på. Jeg tænkte, jeg vil lige vise, hvordan man kalibrerer senderen ind i programmet, når man nu har, har installeret uh, computeren og sat, uh, og sat uh, USB'eren i. Uh, en i senderen, den, 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 den samme sender, som man bruger til sin flyver, så man, hvis man har en flyver forvejen, kan man bare bruge den. Hvis det er en spektrum sender, så har den sådan en, en lille indgang her til, uh, til USB-porten. Og den her ledning indgår egentlig bare fra senderen af og over i USB-porten på computeren. Det skal lige kalibreres op, for at det fungerer rigtigt. Uh, for at kalibrere sådan en sender, så, øh, så skal man, når man er inde i programmet, op, når man er inde i programmet, så klikker man på system, og så siger man, øh, oj, så siger man lige set up new transmitter. Og så skriver den her, at nu går vi i gang med at forberede en sender. Så klikker vi next. Og så skriver den også, at man kan bruge de forskellige sender, og hvordan helikopter fungerer. Next og next. Og så skriver den her, at man skal sætte alt i idle eller off. Og på den sender, som følger med i kittet, den her Spectrum DX4E, øh, der skal man lige sætte, øh, der skal man lige sætte øh, venstre switch på 0 og højre switch på low. Altså venstre switch på 0, på 0 og højre switch på low. Klikker vi next, så skal man bede den om at sætte alle øh, af de her styre øh, elementer i midten. Så jeg sætter alle styrepindene i midten. Sådan der. Klikker på next, og så beder den om at køre begge øhm, pinde rundt i en cirkel. Så jeg kører lige begge styrepinde rundt i cirkler. Sådan der. Next. Og så vil den have en switch, som jeg bruger til gear eller flaps eller lignende, og der vælger jeg så at bruge den venstre øh, switch her. Sådan der. Og next. Finish. Next. Og så skal man så lige fortælle den, hvad det er for noget. Det her det er en spektrum. Det kan man vælge dx 4 e for så sætter den selv hele op, så er det meget nemt. Kan man trykke her for at starte forfra. Og så kan man egentlig bruge sådan et, et flysimulatorprogram. Hvis man vil gerne vil lære at flyve med modelflyvere. Så her har jeg senderen, og så kan man lige... Øh... Det er altså billigere at styre ned på den her måde. Altså, der går altså noget i stykker, hvis man styrer ned. Så er det slut. Så er det altså forfra. Det er en rigtig fed måde at lære at flyve på. Man kan lære at krænge, der er alle mulige forskellige flyver, hvis man nu for eksempel siger change model, så kan vi lige vælge en, en ny flyver. Lad os prøve at se, om vi kan finde sådan en rigtig gammel uh, warbird, dem synes jeg er rigtig fede. Uh, scale. Og oh, god gammel Corsair, du. Der skal man lige huske at tage landingsgearet ud. Det kan man slutte til og fra jo, det har vi jo valgt herovre på den her. Der kan man lige slutte landingsgearet fra, så går den altså i stykker, når den bare står der. Nå, lad os prøve at se, om vi kan få sådan en gammel warbird her i luften. Og så op med landingsstillet. Og så er det noget, hvor man bare kan loop den. Nå, det var egentlig bare det, jeg ville vise jer. Phoenix DX5, det er altså et super fedt flysimulatorspil, hvis man vil være god til at flyve med modelflyver, så er det altså den her vej, man skal gå.